오늘의 단어 옹달샘 이 이야기 속에 옹달샘 단어가 몇번 나오는지 영상을 끝까지 보면서 세워보세요. 젊어지는 샘물 옛날 옛적 산골 마을에 할아버지와 할머니가 오순도순 정답게 살고 있었어요. 어느 날 할아버지가 산에 나무를 하러 갔어요. 할아버지가 나무를 하고 있는데 어디선가 파랑새 한 마리가 날아왔어요. 파랑새는 할아버지에게 날개를 퍼덕였어요. 할아버지는 파랑새를 따라 깊은 산속으로 들어갔어요. 할아버지는 목이 말랐어요. 옹달샘을 발견한 할아버지는 그 물을 마셨어요. 물을 마신 할아버지는 잠이 들었고 어두워진 뒤에야 잠에서 깨었어요. 할아버지는 얼른 집으로 돌아갔어요. 할멈, 나왔어. 아니, 젊은이는 누구요? 할아버지는 할머니가 자신을 몰라보자 답답해서 거울을 보았어요. 할아버지는 거울에 비친 자신의 모습을 보고 깜짝 놀랐어요. 옹달샘 물을 마신 할아버지가 다시 젊어진 거예요. 할아버지는 할머니에게 낮에 파랑새를 만난 일과 옹달샘 물을 마시고 잠을 잔 이야기를 했어요. 다음 날 할머니도 숲속 옹달샘에 가서 물을 마시고 잠을 잤어요. 잠에서 깬 할머니도 예쁜 젊은 여자로 변했어요. 이웃에 사는 욕심쟁이 할아버지가 이 소식을 들었어요. 욕심쟁이 할아버지는 숲으로 갔고 한참 동안 돌아오지 않는 거예요. 젊어진 할아버지와 할머니는 욕심쟁이 할아버지를 찾으러 숲속 옹달샘으로 찾아갔어요. 젊어진 할아버지 부부가 옹달샘에 갔더니 옹달샘 옆에 한 아기가 있는 거예요. 욕심쟁이 할아버지는 옹달샘 물을 너무 많이 마셔서 아기가 되고 말았어요. 다시 젊어진 할아버지 부부는 이 아기를 데려다 키우기로 했어요. 다시 젊어진 할아버지와 할머니는 아기와 함께 오래오래 행복하게 잘 살았답니다. 이 영상 속에서 옹달샘 단어가 몇번 나왔는지 찾았나요? 정답은 8번입니다. 영상을 재밌게 봤다면 좋아요와 구독 부탁해요.